ஹாய் ரீச் மீடியா அண்ட் எஸ்எல்எஸ் டீம் நேர்களே உங்கள் எல்லாருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் ரொம்ப நாள் ஆச்சில் உங்களை சந்திச்சு நல்ல விஷயங்கள் எங்கே நடந்தாலும் அங்கே நம்ம ரீச் மீடியா இருக்கும் இல்லை என்ன நல்ல விஷயம்னு யோசிக்கிறீங்களா இந்த போர்டை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தாய் உள்ள மரக்கட்டளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு இங்கே இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்துகிறாங்க நம்ம ரீச் மீடியா அண்ட் காவேரி மருத்துவமனை எனஞ்சு இந்த மருத்துவ முகாமை வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க சரி இதை ஏன் நடத்துகிறாங்க எதுக்காக நடத்துகிறாங்க இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஏதோ இதை நம்ம விளையாட்டுக்கு சொல்கிறதா நினச்சாலும் பரவாயில்ல அத்தி வரதர் தண்ணியில் இறங்குறதுலேருந்து நமக்கு இங்கேயுமே மழையாக வந்தப்பே போதும் இந்த மழை வரதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா குட்டி குழந்தைங்கள் ஆரம்பித்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஏகப்பட்ட உடம்பு சரியில்லாமல் ஃபீவர் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்கு சரி அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தம்னு கேட்குறீங்களா இலவச மருத்துவ முகாம்னு யோசிச்சு அவர் பேரை கேட்டாவே சும்மா எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இலவச மருத்துவ முகாமுக்கு நிறைய மக்கள் வந்து தங்களோட தேவைகளை வந்து பூர்த்தி பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஈவன் எனக்கே வந்து நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் செக் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேங்க ஐ செக்கப் எவ்வளோ இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆனது அதுக்கப்புறம் கண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்காக நம்ம தனியாக போனோம்னா மருத்துவ முகாமுக்கு போனோம்னா எக்கச்சக்கமாக நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்த மாதிரி இலவச மருத்துவ முகாம்களில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரி இந்த அறக்கட்டளை ஆரம்பித்தது யார் இவங்க எதுக்காக இந்த மருத்துவ முகாம்கள் வந்து நடத்துகிறாங்க இதெல்லாம் நான் நானே சொன்னால் நல்லா இருக்குமா கண்டிப்பாக அவரை கூப்பிட்டு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்த தாய் உள்ள மரக்கட்டளை வந்து இந்த அறக்கட்டளை ஆரம்பிக்கிறது நம்ம வேதமூர்த்தி சார் நான் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் கொடுக்கறத விட அவரே அவரை பற்றி உங்ககிட்ட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாரு சார் ப்ளீஸ் சரி என்னென்ன மருத்துவ உதவிகள் வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்றதே தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி நானும் உங்களோட ரெடியாக இருக்கேன் இந்த மருத்துவ கேம்பில் போய் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு மருத்துவ உதவிகள் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னும் சிலது இருக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இதை முதல் முடிச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் நானும் என்னோட மருத்துவ உதவிகளை கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிட்டேன் வாங்க பெரும <laughs> இந்த மருத்துவ முகாம்கள் நடக்கிற நம்ம தாய் உள்ளம் அறக்கட்டளை அந்த அமைப்பின் 
திரு வேதமூர்த்தி சார் அவர்கள் நம்ம சந்திச்சு பேசப்படும் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே சார் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவம் நடத்துறது நிறைய மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே சார் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இந்த அறக்கட்டளை வந்து ஆரம்பிச்சு ஏழாவது வருஷம் சார் பதினாலு ஏழு பதினேழு ஏழு பதினேழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதை முதல் முதல்ல நாங்கள் வந்து தஞ்சாவூரில் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்து அங்கே என்னால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன உதவிகள் பெரிய உதவிகள் எல்லாமே செஞ்சுருக்கோம் கஜா கோயிலுக்கு கூட இப்போ நிறையா இங்கே இருக்க பொருளெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே உள்ள மக்களுக்கெல்லாம் நிறைய தேவை ஓகே சார் உங்கள் இந்த அறக்கட்டளை பற்றி நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எதை பண்ணிட்டு எப்படி இந்த அறக்கட்டளை வந்து உருவாக்கணுன்ற எந்த ஊர் சார் இதில் நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே எனக்கு அந்த ஒரு நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது என் பையன் மாதிரி தான் இருக்கும்போது எனக்கு அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கும் அப்போ நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நான் வந்து ஓகே அவர் பள்ளி பருவத்திலேருந்தே வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்து உருவாகிருக்கு அது காரணங்கள் நிறைய இருக்கும் அவர் கார்கில் போர் நடந்திருக்கும் ஆமாம் அப்போ வந்து நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது உண்டியல் குளித்து அதுலேருந்து வர வருமானத்தை அந்த காசை எடுத்து கார்கில் வந்து நிதியாக அனுப்பணும் அதே மாதிரி குஜராத்தில் போக மாட்டேங்க நடக்கும்போது அப்போலாம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போலாம் நிறைய நான் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஆரம்பித்தது அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக வந்து இன்னைக்கு நிறைய ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார் இந்த மாதிரி தன்னையும் தன் குடும்பத்தையும் பாத்துக்காம அடுத்தவங்களையும் பாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பெருந்த பெரிய விஷயம் சார் எல்லாம் மற்றவங்களோட ஹெல்ப் எவ்வளவுதான் சார் எனக்குமே நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்றாங்க ஆனா நான் பண்ணணும்னு நினைக்கணும் பாத்துக்கலாம் இதுதான் பெரிய விஷயம் கண்டிப்பா இந்த இடத்துல நம்ம ரீச் மீடியா வந்து கை கண்டிப்பா கை போட்டோம் ஓகே நீங்க தனியா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் இந்த அறக்கட்டளை இல்லாம நான் வந்து ஆக்சுவலாக டெக் இது டெக் மஹேந்திரா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில் பெங்களூரில் வந்து எலக்ட்ரானிக் சிட்டி அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்
ஒருவேளை நீங்கள் டீச்சர் அப்படின்றதுனால தான் இந்த பசங்க மேலே இருக்கிற ஃபைவ் தாயாக வரலாம் அது ஒரு காரணம் ஒரு தாயாகவும் இருக்கீங்க அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் எனிவே ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திச்சு நான் பேசுகிறதுல இன்னும் நிறைய பேர் உள்ளே இருக்காங்க உங்களுக்கு பேக் சப்போர்ட் நிறைய பேர் இப்போ எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா தாய் உள்ளம் சொல்லியிருக்காங்க அம்மா வந்து எங்கள் அம்மா எல்லாம் நாங்கள் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன வந்துக்கா சார் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரியுமா வேணும் <laughs> ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இதை முதல்ல செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நீங்கள் என்ன எங்கே போகணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் வந்து கேட்க போகிறோம் சரி உள்ள நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களையும் நம்ம கொஞ்சம் விழாவரியாக கேட்போம் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கேட்போம் எப்படி இந்த உதவிகள் வந்து அவங்க பண்ணணும்னு ஆசை வந்து எல்லாம் தெரிஞ்ச